Iedere belegger heeft vorige week wel het nieuws over Tesla gevolgd. We begonnen de week met een aandelenkoers van 650 dollar. We eindigden met 745 dollar, oftewel een plus van 15%. Maar halverwege de week was er een piekmoment van 963 dollar. En op mijn Instagram heb ik momenten gedeeld dat ik 4400 euro in de plus stond op één dag op Tesla. Of de dag erop 3000 euro in de min stond op hetzelfde aandeel. En ik kreeg dan ook veel vragen binnen van is het nou nog verstandig om Tesla te kopen? Of hoe denk jij daarover? En daarom gaan we in deze video kijken naar de voorspelling van ARK Invest. Een aanbieder van beleggingsfondsen in innovatieve bedrijven. Ze hebben een voorspelling gedaan van het aandelenkoers van 7000 dollar voor Tesla Eind 2024, dus over vijf jaar. En hoe ze daarbij komen, waar ze zich op baseren of hoe ze dus onderzoek doen, wil ik in deze video gaan behandelen. Dus laten we snel beginnen. Zoals gezegd, afgelopen week was denk ik wel de week van Tesla en ik denk misschien zelfs tot en met nu toe. De eerste maand, de eerste vijf weken van 2020 is Tesla denk ik misschien wel het meest interessante aandeel van 2020. Nou ben ik natuurlijk wel een beetje bevoordeeld, want ik heb zelf al meer dan twee jaar aandelen in Tesla. Heel lange tijd heb ik vijf aandelen gehad, waarbij ik het eerste aandeel tegen een koers van 345 dollar kocht. Maar zeker in de eerste helft van 2019, toen, het aandelen, toen de aandelenkoersniveau flink naar beneden ging, heb ik bijgekocht. En inmiddels heb ik dus 25 aandelen. Mijn gemiddelde aankoopkoers is 271 dollar, oftewel ik heb 6780 dollar uitgegeven. En de waarde afgelopen vrijdag was 17.080 dollar, oftewel een winst van 11.165 dollar. En dat vertaalt zich weer naar 189%. En ja, het is pas winst als je het verkoopt en dat heb ik nog niet gedaan. Maar laten we even uitgaan van die 190 plus dat dat al een soort van winst is. Tot voor kort had ARK Invest een koersdoel voor Tesla van 6000 dollar. Maar sinds de laatste dag van januari is dat bijgesteld. Toen hebben ze een nieuwe blogpost gedaan, nieuwe berekeningen waarbij het laatste kwartaal van 2019 is meegenomen. En dus hebben ze het bijgesteld naar 7000 dollar dus per aandeel. Over vijf jaar. Ik was al langer van plan om deze uh, voorspelling van ARK Invest te gaan behandelen. Zeker toen het nog 6000 dollar was. Maar ja, zeker met het nieuws de laatste weken heb ik het onderwerp wat naar voren gehaald. En is het denk ik zeker interessant om te gaan kijken welk onderzoek zij gedaan hebben. Of hoe zij onderzoek gedaan hebben om tot dit koersdoel te komen. En laten we dan beginnen met de vraag, wat is ARK Invest? I founded ARK Invest in 2014 for one reason, and that was to focus solely on disruptive innovation. Ze richten zich dus op disruptive innovation, oftewel innovatie die ervoor zorgt dat zaken heel snel en op heel grote schaal gaan veranderen. Tesla is daar één voorbeeld van met elektrisch autonoom rijden, maar ze richten zich op vijf onderwerpen. The five innovation platforms upon which we base all of our research are DNA sequencing. Robotics, energy storage, artificial intelligence, and blockchain technology. These platforms cut across sectors. They cut across geographies. They cut across markets. And importantly, they are converging with each other to spawn new innovation. Helaas zijn de fondsen van ARK Invest niet te koop bij zowel de Giro als bij Fladex. Maar gelukkig kunnen we wel natuurlijk naar hun website toe. Daar zien we alle fondsen staan, welke aandelen erin zitten. Ze delen ook heel veel onderzoek dat ze doen. Delen ze via hun website, dus we kunnen precies volgen wat ze doen en waarom ze dat denken. En ik vind ARK Invest echt super interessant, omdat het ook vijf onderwerpen die zij behandelen, daar heb ik ook mijn interesse in. Nou, wil je meer weten over ARK Invest, hun website en dat soort dingen, kijk je onder deze video, daar vind je de links. Ook naar hun YouTube kanaal en hun podcast, dus er is genoeg informatie, ook als je niet van lezen houdt, om toch al deze informatie binnen te krijgen. Maar laten we kijken naar hun koersdoel van 7000 dollar per aandeel dus voor Tesla. En zoals gezegd komt dit uit een blogpost van eind januari waarbij ze hun koersdoel dus van 6000 naar 7000 dollar hebben bijgesteld. Eind 2024 op basis van de laatste informatie en dat is dus kwartaal 4 van 2019. Je ziet in hun valuation dus de expected value van 7000 dollar. Maar er zijn eigenlijk drie cases die ze behandelen. De bear case van een aandelenkoers van 1500 dollar oftewel een kans daarvan zeggen hun 25% en dat is eigenlijk als alles heel negatief is. 
een base case, dus wat ze verwachten, de verwachte koers, een stuk realistischer dus van 7000 dollar of een bull case van 15.000 dollar. Ook daar een 25% kans op zeggen ze, maar er moeten wel heel veel zaken heel positief zijn. Om tot deze cases te komen moeten ze zich natuurlijk ergens op baseren. En ARK Invest doet het op drie dingen. Het eerste daarvan is gross margin. En de vraag die daarbij hoort is natuurlijk, weet Tesla de kosten van het bouwen van een auto te verlagen en dus de gross margin, de marge te verhogen? En hierbij ligt de focus op de Wright's Law, de wet van Wright. En wat is dan deze wet van Wright? Nou, heel veel geleerden, waaronder dus deze man, hebben ooit ontdekt dat bepaalde ontwikkelingen een bepaalde lijn volgen, ook gedurende lange tijd. Dus daar kun je je vaak op baseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wet van Moore. Gordon Moore, een van de oprichters van Intel, voorspelde dat het aantal transistors in een processor door technologie technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbeld en dat is eigenlijk al meer dan 50 jaar het geval geweest al is het tegenwoordig iets lastiger omdat chips processors dus zo klein worden dat het fysiek natuurlijk heel erg lastig wordt om daar nog kleiner te gaan maar denk ook aan de wet van Swanson Richard Swanson een oprichter van een zonnepanelenfabriek die zag dat de prijs van fotovoltaïsche cellen simpel gezegd zonnepanelen daalde met 20% elke keer als de afzet werd verdubbeld en zo is er dus ook de wet van Wright deze geeft eigenlijk aan dat kosten op een lange termijn op een bepaalde lijn dalen. Dat is eigenlijk al decennia lang zo met meer dan 60 technologieën. Met zonnepanelen, semiconductors, maar dus ook voor autofabrikanten. En ook bijvoorbeeld Ford heeft al meer dan 100 jaar dat ze kosten rondom deze lijn weten te behouden of behalen, net hoe je het wil noemen. Kijken we dan even naar een grafiekje uit het onderzoek van ARK. Dan zien we eigenlijk die kosten ja, afnemen bij een Model 3. Elke periode wordt aangegeven... 2017 lag hij nog wat hoog, maar juist alle laatste kwartalen ligt hij rondom deze lijn. En kunnen we dus ook wel misschien deze lijn doortrekken om te zeggen wat de verwachte productiekosten zijn de komende jaren. Als in ieder geval Tesla ook deze lijn weet te blijven volgen. Dan hebben we in ieder geval een punt waar we van uit kunnen gaan. En de verwachting van ARK Invest hierin is dat Tesla zijn marges weet te verbeteren naar ongeveer 40% is dus over 5 jaar. En dat is dus het positieve uitgangspunt. Het negatieve uitgangspunt is dat ze het eigenlijk niet weten te verbeteren. In ieder geval niet heel veel weten te verbeteren. En dat ze gewoon uitkomen op marges van rond de 25%. En dat is wat nu uh, autofabrikanten zeg maar als BMW of Mercedes doen. Dus dat ze gewoon dezelfde marges maken als de rest van de industrie. En dat is dus in het geval dat er heel veel dingen tegen zitten. Voordat we verder gaan met het volgende punt wil ik je vragen. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien? Ik maak elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik hieronder op abonneren. Dan mis je nooit meer een video. En gaan we nu verder met deze video. En het volgende punt waar ARK Invest zich op richt is capital efficiency. Oftewel, hoe kan Tesla efficiënt geld inzetten om daar geld mee te verdienen? Als ze efficiënt omgaan, kunnen ze bijvoorbeeld de productie uitbreiden. Doordat ze meer produceren, gaan de kosten omlaag. Oftewel, de marge gaat omhoog. Er wordt meer winst gemaakt per auto en dus wordt er meer geld verdiend. Nou, dat geld kunnen ze dan vervolgens weer gebruiken om opnieuw iets de productie uit te breiden of producten te verbeteren. Waardoor ze dus eigenlijk steeds efficiënter omgaan met hun geld en met het geld dat ze hebben steeds meer geld weten te verdienen. En het belangrijkste hier dus bij is de kosten van het bouwen of beheren van een fabriek. Nou bij verbrandingsmotoren ligt het zo rond de 14.000 dollar per autocapaciteit zeg maar per jaar. Wat dus eigenlijk wil zeggen van wil je een fabriek bouwen met zeg maar één auto per jaar kunt produceren. Dan kost de fabriekje dus 14.000 euro. Wil je 1000 auto's per jaar produceren dan kost zo'n fabriek 14 miljoen euro om te bouwen. Natuurlijk bouwen ze veel meer auto's dus gaat het om veel grotere bedragen. Maar bij elektrische auto's ligt dat juist een stuk lager. Daar ligt... Volgens de verwachting in ieder geval het rond de 7000 dollar per jaar per capaciteit, dus per auto. En dat is dan weer een getal dat onder andere vanuit Ford, maar ook andere autofabrikanten komt. Die hebben dat berekend of ervaren in ieder geval. En dat komt natuurlijk ook omdat het bouwen van een elektrische motor veel efficiënter, makkelijker is dan een verbrandingsmotor. Juist omdat er een stuk minder onderdelen in zo'n motor zitten. Wat is de verwachting van ARK Invest hier dan in? Nou, gaan we kijken naar Tesla met zijn fabriek in uh, Shanghai. Die hebben ze gebouwd en tegen een kosten van ongeveer 10.700 dollar per autocapaciteit per jaar. En dat is nog niet het bedrag van die 7.000 dollar die we dus eerder zagen. Maar wel al een stuk lager dan de 14.000 dollar voor verbrandingsmotoren. Dat komt natuurlijk omdat Tesla nog heel veel leert. De kosten in Amerika bij de fabriek waren heel erg hoog. Maar wat ze daar hebben geleerd hebben ze kunnen toepassen op de fabriek in Shanghai. Waardoor dus de kosten omlaag zijn gegaan. En trouwens hebben ze de fabriek ook nog heel erg snel neergezet. Want binnen 12 maanden was het van een weiland tot een fabriek waar auto's van de band afliepen. 
En dat is dus de reden dat ARK Invest uitgaat van 11.000 dollar in het positieve geval. Gebaseerd dus op de cijfers van Shanghai. En uitgaan van 16.000 dollar per autocapaciteit per jaar in het negatieve geval. En dat is zelfs 2.000 dollar hoger dan wanneer het bij verbrandingsmotoren zou zijn. Dus dat is zeker een flinke marge die ze hebben ingebouwd. En dan komen we bij het laatste belangrijke onderwerp. En dat is Autonomous Capability. Want zelfrijdende auto's kunnen voor Tesla echt een enorme impact hebben op de winst, koers, omzet. Want in plaats van dat je een auto eenmalig verkoopt en er dan iets op verdient, zou je een auto kunnen inzetten als robottaxi en er dus bij elk ritje dat er gedaan wordt geld kunnen verdienen. Tesla heeft nu al in heel veel auto's autopilot ingebouwd, wat dus eigenlijk rijassistentie is dat een gedeeltelijk wat taken van je overgenomen kunnen worden. Maar zeker door middel van een software update is het in de toekomst mogelijk om ze zelf rijdend te maken. Zeker bij de Model 3 is dit het geval. En iedereen die nu Autopilot gebruikt, verzamelt eigenlijk al data voor Tesla. Op deze manier krijgen ze heel veel data binnen. Die voeden ze zeg maar in hun neural network. Daarmee trainen ze eigenlijk de computers. En die, wat ze daarmee leren, passen ze uiteindelijk wel toe. Misschien wel door een software update um, in de auto's die er nu dus al rondrijden. Dus op die manier wordt het systeem iedere keer beter. En wil je nou meer en heel veel diepgang in dit soort onderwerpen. Ik zal het trouwens ook hiervan even linkjes onder deze video plaatsen naar het Neural Network, de pagina zelf, maar ook zeker de, de dag voor investeerders die hier heel diep op ingaat. Soms wat moeilijk te volgen, maar zeker wel interessant om het een keer te zien. En wat is dan de verwachting van ARK op dit onderdeel? Als je straks in het begin die grafiek had gezien, dan zag je dat hij op het einde in één keer flink omhoog schoot. Dat heeft dus allemaal te maken met het autonomous driving, het zelfstandig rijden. Dus het is zeker van, zoals gezegd, van enorme impact op de koers van Tesla. Of de winstgevendheid misschien zelfs wel van Tesla. ARK Invest verwacht dat ze volgend jaar uitkomen met een eigen taxidienst. Robotaxi of weet ik hoe ze het willen noemen. En dat dan op dat moment 2% van de auto's die het kan doen ook meedoet in die fleet zoals hun het noemen. Oftewel ingezet kunnen worden op dat moment als taxi. Ze gaan daar in het begin waarschijnlijk 2,50 dollar voor vragen. En dat ligt in lijn met Lyft of Uber die ook dat bedrag vragen per mail. En later op lange termijn, zeker ook wanneer er meer auto's bij komen en dat soort dingen. Zal de prijs dalen richting een dollar per mail. En natuurlijk vraagt Tesla een vergoeding voor het aanbieden van deze service. Die zal naar verwachting rond de 50% liggen. En Tesla heeft natuurlijk zelf auto's die ze in willen zetten. In Amerika kun je Tesla Model 3's leasen, maar die moet je na drie jaar inleveren. Waarschijnlijk met de gedachte dat dan Tesla die auto's houdt om ze als taxi in te zetten. Dus ze hebben op dat moment dadelijk meer dan 300.000 Model 3's rondrijden over een paar jaar. Maar ook als je zelf een auto koopt... En je zegt van op dit moment heb ik hem niet nodig. Ik wil graag geld ermee verdienen. Zet maar in als taxi. Dan kun je ook als particulier zeg maar op deze manier geld verdienen. En dat is dus het positieve verhaal waar ARK Invest van uitgaat als alles goed gaat. Als het alles slecht gaat dan komt er geen robottaxi. Het wordt niet toegestaan bij wet. De systemen werken niet. Dat soort dingen. Dus er zal geen omzet en dus ook geen winst uit dit onderdeel komen. En daarmee komen we dan aan eigenlijk bij de conclusie. We hebben al veel informatie eigenlijk behandeld in deze video. En in het begin zagen we ook die grafiek met dus die bear, uh, base en bull case. Waarbij zoals gezegd het autonomous uh, rijden, het zelfstandig rijden heel erg belangrijk is in die bull case. En dus ook ziet dat er in één keer een enorme sprong komt. Mocht dat soort dingen lukken van minder dan 5000 dollar naar 15.000 dollar per aandeel wat hun verwachten. En met hun bedoel ik natuurlijk zij. Maar laten we ook even gaan kijken waarmee ARK Invest uh, rekent in hun bear en bull case in dit geval. In hun bear case gaan ze uit dat het marktaandeel van Tesla wat ze nu hebben met 50% daalt. Omdat natuurlijk heel veel autofabrikanten ook met elektrische auto's komen. En in hun bull case gaan ze nog steeds uit van hetzelfde marktaandeel als dat ze nu hebben. Wat rond de 18% ligt. In het vorige model gingen ze ook hiervan uit van hun daling. Maar ze hebben juist gezien dat in de laatste paar kwartalen eigenlijk Tesla geen marktaandeel heeft ingeleverd. En dat is dus eigenlijk de reden geweest dat ze dit percentage aanhouden in het positieve geval voor de toekomst. Laten we dan eerst even kijken naar de bear case. Ze gaan uit van 3,2 miljoen auto's die verkocht worden tegen een gemiddelde verkoopprijs van 52.000 dollar. Nou, dat komt natuurlijk dus omdat ze heel veel dingen niet weten te verbeteren, waardoor de prijs niet omlaag kan. En als de prijs hoog is, zullen minder mensen natuurlijk kopen. Uh, je ziet dat ze wel veel geld halen uit de verkoop van uh, elektrische voertuigen, maar 0 dollar verdienen met hun robottaxi. De marge ligt dan ook wat lager, want zoals gezegd, ze weten hun productie-efficiëntie niet te verbeteren. 
En op die manier kom je uit op een market cap van 300 miljard dollar. Wat zich dan weer vertaalt in een aandelenprijs van 1500 dollar. Kijken we nou juist naar de bull case, dus het positieve scenario. Dan weten ze 7,1 miljoen auto's te verkopen. Dat komt natuurlijk weer omdat de gemiddelde verkoopprijs is gedaald naar 36.000 dollar. Want ze hebben wel al die efficiëntie weten te behalen en dus kosten weten te kunnen verlagen. Nou, als een auto goedkoper is, kopen meer mensen hem. Is die interessanter. Ze halen dus ook meer geld uit de verkoop van elektrische voertuigen. Maar nog meer geld halen ze uit de, hun robotaxi, hun taxinetwerk dus. Juist door dat taxinetwerk, want daar zitten marges die echt heel hoog zijn en eigenlijk geen kosten hebben natuurlijk. Is natuurlijk de marge in één keer bijna verdubbeld, in ieder geval naar 57%. Hun market cap gaat dan naar 3000 miljard. En dat vertaalt zich weer in een aandelenkoers van 15.000 dollar. En zelfs daar is al rekening mee gehouden dat gedurende de tijd er meer aandelen uitgegeven worden om geld binnen te halen. Om deze groei mogelijk te maken. Dus er is al van uitgegaan dat er op dat moment meer aandelen in omloop zijn dan dat er nu zijn. En dan hebben we natuurlijk in deze grafiek al gezien dat er een slecht scenario is. Een heel erg goed scenario. Maar er zijn eigenlijk natuurlijk heel veel stappen tussenin. Wat als het ene wel goed gaat maar het andere niet. Nou juist daarvoor heeft ARK Invest dan ook eigenlijk 10 scenario's gemaakt. En zoals je hier kunt zien beginnen ze onderaan met de Black Swan. Dat is zelfs het moment dat Tesla om wat voor reden dan ook failliet gaat. En eigenlijk alle Onderste zes stappen gaan ze ervan uit dat ze niet zelfstandig kunnen gaan rijden. De bovenste vier is zelfstandig rijden wel mogelijk. En iedere stap heeft wel weer iets anders ten opzichte van de vorige. Dus iets beter, maar misschien nog niet alles. Dus in het ene geval weten ze wel de kosten te verlagen. Maar weten ze bijvoorbeeld niet een uh, zelfstandig netwerk op te bouwen. Uh, in het andere geval lukt het ze allebei wel. Um, ja, noem het allemaal maar op. Kijk ze even rustig na. Kijk wat jij het meest voor de hand vindt liggen en welke koers dus in de lijn der verwachtingen misschien wel bij jou ligt. Zelf denk ik dat Tesla het zelfstandig rijden wel weet te behalen, zeg maar. Misschien nog niet volgend jaar. Zeker wanneer de wetgeving nog niet wordt aangepast of het op die manier wordt toegestaan. Maar ze hebben wel steeds meer data om het te onderbouwen dat het veiliger is. En als het dan lukt, verwacht ik dat ze zeg maar de onderste twee van zelfstandig rijdend uh, weten te behalen. En dat zijn dus koersen die rond de 15.000 dollar volgens hun berekening ligt. Maar dat wil ik voor mezelf ook nog een keer gaan berekenen. Daar wacht ik nog even mee, want binnenkort komt ARK Invest met een bestand. Ik denk een Excel bestand, waarbij je eigenlijk zelf bepaalde uh, data in kunt vullen. Waardoor er vervolgens dus een koers uitkomt, een verwachting. Dus daar kun je eigenlijk met je eigen getallen spelen om te zien wat er uiteindelijk dus voor koersdoel uitkomt. Uh, die zal binnenkort uh, via GitHub bekend worden gemaakt en ik zal zeker ook... Iets delen daarom op onze Discord. Misschien zelfs wel op Instagram. Dus als je dat nog wil volgen, kijk hieronder even. Uh, op Instagram dan krijg je altijd heel veel informatie rondom deze video's mee. Ik zou dan ook zeker aanraden om de blogpost en het onderzoek van ARK Invest te lezen. En kijken dus welk scenario het beste bij jouw ideeën past. Om een beetje een beeld te krijgen. En eventueel dus later zelf die berekening te maken. Ik vind wel dat je nog rekening moet houden dat uh, ARK Invest op dit moment te veel. Of misschien bijna wel alles baseert. In ieder geval wat ik eruit kan halen. Op de autosectie, zeg maar het autogedeelte van Tesla. Terwijl juist energie zie ik als een heel belangrijk groeielement. Waar heel veel potentie in zit en het lijkt niet te worden meegenomen. Um, ja, ik, aan de ene kant verwacht ik dat die mensen bij ARK Invest slim genoeg zijn om er wel rekening mee te houden. Ik zie het alleen niet in dit blogartikel terugkomen. Dus zeker iets wat ik in de gaten wil houden. En als jij er ook daarin gelooft, hou daar ook zeker nog rekening mee. En ik kan helaas niet zeggen of het op dit moment het juiste moment is om het aandeel te kopen. Ik kan je alleen zeggen, dit zijn verwachtingen voor de toekomst. Kijk of je het eens bent met die verwachtingen, met die berekeningen. En maak op basis daarvan een inschatting of het nu een goed moment is om het te kopen. Ja, dat is natuurlijk altijd ook wel weer iets persoonlijks. Vind je nou wel een interessant aandeel? Wil je het kopen? Waar de fondsen van ARK Investors niet te koop zijn, is het aandeel Tesla natuurlijk wel te koop. Via zowel de Giro als Fladex. En beide van deze brokers vind je trouwens een link onder deze video. Mocht je daar in ieder geval je aandelen willen kopen. En daarmee zijn we aan het einde gewoon van deze video. En wil ik je vragen van wat is nou jouw mening over het onderzoek? En hoe schat jij? de ontwikkelingen of de koers van Tesla in over vijf jaar. Laat dat in ieder geval weten in de reacties onder deze video. En hopelijk vond je het dan toch een interessante video. Ook al heb je helemaal niets met Tesla. Ik hoop wel dat je er iets van hebt geleerd. Punten waarop je moet letten of kunt letten. Hoe een beleggingsmaatschappij of in ieder geval een aanbieder van beleggingsfondsen hun onderzoek doet. Waar hun op letten. Uh, ja, heel veel informatie misschien waar je nooit rekening mee hebt gehouden. 
Maar waar je wel rekening mee kunt houden. Misschien niet alleen op Tesla, maar ook op andere bedrijven van toepassing. Dus vond je het een leuke video, geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat jij het leuk vond. Maak ik hier misschien wel meer video's van dit soort onderwerpen. Maar het is natuurlijk ook goed voor YouTube dat meer mensen deze video te zien krijgen. Ben je nu nog steeds aan het kijken, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Zoals gezegd maak ik elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus wil je daar meer video's van zien, klik hieronder op abonneren. Klik op het bel icoontje dat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online staat. Bedankt voor het kijken en zie ik je graag in de volgende video terug.